কেমন আছে সবাই আজকে আমরা হচ্ছে মানে সদৃশ সমান্তরাল বল রিলেটেড ম্যাথ সলভ করব বুয়েটে আসছিল এই ম্যাথটা হ্যাঁ তো বুয়েটে না শুধু আর অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটিতে এই টাইপের ম্যাথ আসলে এসে থাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট করতে খুবই কম সময় লাগে আমরা সদৃশ সমান্তরাল বলের একটা থিওরি দেখছি তো তোমরা যারা সেই থিওরিটা মিস করছো তার আশা করি সেই সদৃশ সমান্তরাল বলের থিওরিটা দেখে তারপর এটা দেখবা হ্যাঁ ক্লিয়ার বুঝাতে পারছি তো তোমরা যদি সেই ভিডিওটা না খুঁজে পাও আমি ডিসক্রিপশানে এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে হচ্ছে তোমাদের সদ্য সমান্তরাল বলের যে ভিডিওটা আছে তার লিঙ্কটা দিয়ে দিব হ্যাঁ তো দেখে তারপর এটা দেখবা ওকে তাহলে আমরা কোশ্চেনটা শুরু করি কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে যে তিরিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবি দণ্ডের দুই প্রান্তে টু ডাবলু ও থ্রি ডাবলু মানের দুটি বস্তু ঝুলানো হলো হ্যাঁ এই যে আমরা ছবি আঁকছি অলরেডি মানে কোশ্চেনে কিন্তু আসলে ছবি এঁকে দেওয়া থাকে না মানে আমরা জাস্ট বোঝার জন্য আঁকছি আর কি তো এটা হচ্ছে সেই এবি দণ্ড হ্যাঁ এবি দণ্ডের দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার তিরিশ সেন্টিমিটার তো তার এক প্রান্তে হচ্ছে টু ডাবলু এক প্রান্তে হচ্ছে থ্রি ডাবলু ঝুলানো হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট লাইন ছিল ওকে ফাইন তাহলে সেকেন্ড লাইনে যায় সেকেন্ড লাইন হচ্ছে যে টেন সেন্টিমিটার ব্যবধানে দুটি পেরেকের সাহায্যে হ্যাঁ দুটি পেরেকের সাহায্যে দণ্ডটিকে তোমার স্থির রাখতে কোথায় স্থাপন করলে প্রেগ দুইটির উপর সমান চাপ অনুভূত হবে ক্লিয়ার মানে এই যে যে দুইটা প্রেগ দেখতে পাচ্ছ এটা একটা প্রেগ এটা একটা প্রেগ প্রেগ বলতে হয় যে মানে যেটা ঠেকনা দিয়ে থাকে আর কি ঠিক আছে তো এই টাইপের দুইটার উপর মানে এই এবি দণ্ডের ঠিক কোন পজিশনে রাখলে দণ্ড এই প্রেগটার উপর আর এই প্রেগটার উপর সমান চাপ পড়বে বোঝানো গেছে তাহলে এখন তুমি দেখো যে আমরা ধরে নিলাম যে আমি এই এ প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত থেকে এক্স দূরত্বে কত দূরত্বে বলো এক্স দূরত্বে যে ফার্স্ট প্রেগটা রাখছি হ্যাঁ এখন দেখো কোশ্চেনটা একটু বুঝতে হবে যেহেতু তোমার প্রেগ দুইটার উপর সমান চাপ পড়তেছে তাইলে এই টু ডাবলু আর থ্রি ডাবলু এর লব্ধি কোথা দিয়ে কাজ করবে দেখো কাজ করবে হচ্ছে এই পেরেক দুইটা ঠিক মাঝামাঝি দিয়ে কাজ করবে আর কি ঠিক আছে বুঝে গেছে সিম্পল একেবারে তো এখন তোমার মনে কোশ্চেন আসতে পারে যে এবি দণ্ডটার কি তাইলে কোনো ভর নাই ভর থাকতে পারে কিন্তু এখানে দেখো যে তিরিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য তো যেহেতু ভরের কথা কিছু বলে নাই তাহলে আমরা তার ভরটা স্কিপ করতে পারি বুঝে গেছে যদি ভর থাকতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভরটা কই দিয়ে ক্রিয়া করতো দেখো এবি দণ্ডের মধ্যবিন্দু দিয়ে ক্রিয়া করতো হ্যাঁ তো সেটা আলাদা হিসাব ছিল সেই ক্ষেত্রে তো আমরা এখানে ভর যেহেতু বলা নাই তাহলে আমরা ধরতে পারি যে তার ভরটা হচ্ছে নগণ্য ক্লিয়ার তো এখন যেহেতু এর উপর আর এর উপর চাপটা সমান তাহলে এই সমান চাপের দুইটা বস্তুর যে লব্ধি সেটা কই দিয়ে ক্রিয়া করবে দেখাতো এই দুইটা ইয়ার মধ্যবিন্দু দিয়ে তার মানে এইখান থেকে এই যে যে ডিস্টেন্সটা এই যে যে ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে কত দেখো ফাইভ সেন্টিমিটার বুঝে গেছে তাহলে ফাইভ সেন্টিমিটার দিয়ে আসলে টু ডাবলু আর থ্রি ডাবলু যে লব্ধি ফাইভ ডাবলু সেটা কাজ করবে বুঝছো তো এখন আমরা তো শিখছি যে আমরা এই সদৃশ সমান্তরাল বলার ক্ষেত্রেও লামি সূত্র প্রয়োগ করতে পারি হ্যাঁ লামি সূত্র ঠিক না মানে এখানে তো কোনো কোন নাই তিনটা বল আছে যে ধরো তুমি এই দিকে একটা বল আছে এদিকে একটা বল আছে আর এর ঠিক অপোজিটে তুমি যদি তাদের লব্ধিটা কাজ করে তাহলে তুমি এখানে লামি সূত্র মতো করে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারো কিভাবে করতে পারো দেখো যে টু ডাবলু টু ডাবলু ডিভাইডেড বাই এই ফাইভ ডাবলু আর হচ্ছে থ্রি ডাবলুর মধ্যবর্তী কোন বুঝা গেছে তো ফাইভ ডাবলু আর থ্রি ডাবলুর মধ্যবর্তী কোন না সরি মধ্যবর্তী দূরত্ব তো ফাইভ ডাবলু আর থ্রি ডাবলুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তুমি কিভাবে বের করবো ভাই বলো যে পুরা দণ্ডটার দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে কত তিরিশ সেন্টিমিটার তো এইখান থেকে এই যে যে ডিস্টেন্সটা এইটুকু ইকাল টু কত দেখো তো খেয়াল করে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে এক্স এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে কত এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে এই যে যে ডিস্টেন্সটা তোমার এই ফাইভ ডাবলু আর থ্রি ডাবলুর মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা কত হবে দেখো তাহলে খেয়াল করে থার্টি মাইনাস এক্স মাইনাস ফাইভ তার মানে আসতেছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স ক্লিয়ার তাহলে কত আসতেছে দেখো টু ডাবলু ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স ইকাল টু থ্রি ডাবলু ডিভাইডেড বাই কি হবে বলতো থ্রি ডাবলু ডিভাইডেড বাই টু ডাবলু আর ফাইভ ডাবলু এর মধ্যবর্তী কোন এটাই কিন্তু আমরা আসলে বেসিক্যালি আমাদের যে সদৃশ সমান্তরাল বলের যে ভিডিওটা ছিল মানে থিওরি সেখানে বলছিলাম বুঝে গেছে তাইলে থ্রি ডাবলু ডিভাইডেড বাই কি হবে বলো থ্রি ডাবলু ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস কত বলো ফাইভ তো আমাদের আসলে পজিশনটাই কিন্তু আসলে চাইছে যে আমরা কোথায় পেরেকটা রাখলে দুইটা পেরেকের উপর সমান চাপ পড়বে তো সেই সমান চাপ দিয়ে আমরা কি ইনফরমে
বোঝা গেছে তাহলে আমরা এখান থেকে সুন্দর মতো x এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবো কিন্তু দেখো w w চলে যাচ্ছে তাহলে কি থাকতেছে 2x আমরা যদি এই ক্রস গুণন করি তাহলে 2x 10 এটা ইকুয়াল টু আসছে হচ্ছে 3 into 25 minus 75 uh, minus 3x ক্লিয়ার কত আসছে তাহলে 5x ইকুয়াল টু আসছে হচ্ছে 65 তার মানে x ইকুয়াল টু আসছে হচ্ছে কত দেখো 13 সেমি चिंता तो टाइम का बोटा सुस्थान